வணக்கம் மனத்தியால செய்திகள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவின் பணிப்புக்கு அமைய விஸ்கட் அதிரடி படையினருக்கு நாவல் குழிகள் ஐந்து ஏக்கர் காணி தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபையினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது நாவல் குழி முன்னூறு வீட்டு திட்ட குடியிருப்புக்கு அருகில் கடல் அருகே அண்டிய பகுதியில் விசேட அதிரடி படையினருக்காக முகாம் அமைக்கும் பணிகள் சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த வீடியம் தொடர்பாக தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபையினரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அண்மையில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையில் நடைபெற்ற சந்திப்பை தொடர்ந்து ஜனாதிபதியால் யாழ் மாவட்டத்தில் அதிரடிப்படை முகாம் அமைப்பதற்கான காணியை வழங்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அறிவுறுத்தல்கள் நமது அமைச்சால் நமக்கு நேரடியாக வழங்கப்பட்டன இதனை அடுத்து நாவல்குழி பகுதியில் போலீசாரின் முகாம் அமைப்பதற்கான ஐந்து ஏக்கர் காணி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் வட மாகாண வாகன வரி அனுமதி பத்திரங்களை மாகாணத்தின் எந்த பிரதேச செயலகத்திலும் பெறக்கூடியதான லத்ரணிகள் வருமான அனுமதி பத்திரம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளதாக வட மாகாண போக்குவரத்து திணைக்கள ஆணையாளர் பிரான்சிஸ் ஜோன்சன் தெரிவித்தார் இவர் அவ்வடைமுறையானது எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைமுறைக்கு வருவதற்கான முன்னேற்பாடுகள் இடம்பெறுகின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த காலங்களில் இந்நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட இரண்டு மற்றும் மூன்று வாசனங்களை கொண்ட பஸ் வண்டியை தடை செய்யுமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பஸ் வண்டிகளின் ஆசனங்களால் பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு இடையூறுகள் ஏற்படுவதாக முறைப்பாடு செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நேற்று விசாரணைகள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த பஸ் வண்டிகளானது தூர பயணங்களுக்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் எனவும் இனிமேல் இவ்வாறான பஸ் வண்டிகளை இறக்குமதி செய்வது தடை செய்யப்படும் எனவும் பேருந்துகள் நுகர்வோர் உரிமைகள் பாதுகாப்பு தேசிய இயக்கத்தின் தலைவர் ரஞ்சித் விதானகே தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கோதுமை மாவை இறக்குமதி செய்யும் நிறுவனங்கள் ஒரு கிலோ கோதுமை மாவுக்கு இரண்டு ரூபாய் விலையை அதிகரித்து தமது கொள்வனவாளர்களுக்கு வழங்குவதாக தெரிய வந்துள்ளது எது எவ்வாறு இருப்பினும் ஒரு கிலோ கோதுமை மாவுக்கான கட்டுப்பாட்டு விலை சந்தையில் எண்பத்தி ஏழு ரூபாவாக உள்ளது இந்நிலையில் குறித்த கட்டுப்பாட்டு விலையில் மாற்றம் ஏற்படாது என நுகர்வோர் அதிகார சபை குறிப்பிட்டுள்ளது இதன்படி அதிக விலைக்கு கோதுமை மாவை விற்பவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அதிகார சபை மேலும் கூறியுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது நமது அடுத்த மனத்தியாள செய்தியினை இரண்டு மணிக்கு எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்